చక్కగా మీడియా మిత్రులందరినీ చుట్టూ కెమెరాలతో చూడటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకొక సినిమా నా దీంట్లో ఇంకో సినిమా రిలీజ్కి రెడీ అయిపోయింది అట్లాగే జులై ఫస్ట్న ఈ పక్క కమర్షియల్ అనే సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను తెలుసు గోపచంద్ రాశి నెక్స్ట్ రావు రమేష్ గారు సత్యరాజ్ గారు సప్తగిరి ఇట్లా అందరూ నా టీం మొత్తం ప్రతిరోజు పండుగ తర్వాత మా సేమ్ కాంబినేషన్లో జిఏ టూ యూవీ మీద ఈ సినిమాని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో ఈ సినిమాని నాక నా ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ లాగానే ఈ సినిమాలో కూడా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ని పెట్టుకుంటూ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఫైట్స్ కానీ మామూలుగా సాంగ్స్ కానీ అన్ని రకాలుగా ఉండేట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుని ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క ఆడియన్కి ఇది రీచ్ అవుతుంది వాళ్ళ యూత్ యూత్ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీస్ వరకు కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇది పక్క కమర్షియల్ ఫిల్ము డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను జూలై ఒకటిన రిలీజ్ అవుతున్న ఈ సినిమాని మీరందరూ చూసి మంచి ఎంటర్టైన్ అవుతారని ఈ సీజన్లో వచ్చే ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్గా మిస్ అవ్వరని వరల్డ్ వైడ్ యాక్చువల్గా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది యుఎస్లో ఉన్న ఆడియన్స్ కానీ తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసి మమ్మల్ని మళ్ళీ మాకు మంచి ఎనర్జీ ఇస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు జులై పక్క కమర్షియల్ రిలీజ్ అవ్వడానికి అన్ని విధాలుగా కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తయినాయి మొత్తం ఫైనల్ కాపీ కూడా అన్నీ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది జులై ఫస్ట్న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది థియేటర్స్లో సో మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు మా జిఏ టూని కానీ యూవీ క్రియేషన్స్ కానీ మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించినట్టే ఈ సినిమాను కూడా ఆశీర్వదించి అన్ని సినిమాలు లాగి ఈ ఈ సినిమా కూడా మంచి సక్సెస్ సాధించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా మార్తి మార్క్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే అది ఒక ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా చూ వచ్చి చూసి కడుపార నవ్వుకుని వెళ్ళే సినిమాలు ఉంటాయి ఒక బలెబలే మగోడు కానీ మొన్న ప్రతిరోజు పండుగే కానీ ఇట్లా కాదు తన ఏ సినిమా తీసుకున్నా కూడా తన తన నిర్మించిన సుమారు తొమ్మిది సినిమాల్లో కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్కి చాలా ముందు ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు అదేవిధంగా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే తన ఎప్పుడు చేసే ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఒక కమర్షియల్ యాంగిల్ కూడా అంటే అంటే గోపీచంద్ గారికి ఏదైతే ఒక ఒక హీరోయిజంలో పట్టు ఉంటుందో ఆ పట్టును కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఇటు ఎంటర్టైనర్ గాను అటు ఒక మాస్ ఎలిమెంట్ని పెట్టుకుని ఒక మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా దీన్ని చాలా బాగా ఆయన తీయడం అనేది జరిగింది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా నుంచి మీ అందరికీ గ్యారంటీ ఇచ్చేది ఏంటంటే మీరు హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో రండి రేట్లు కూడా చాలా ఎముకబుల్గానే తీసుకొచ్చాం నైజాంలో చాలా థియేటర్స్ కూడా చాలా మల్టీప్లెక్సెస్ అన్నీ కూడా వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ జిఎస్టీ అంటే రౌండ్ ఫిగర్ నియర్లీ వన్ నైంటీ ఫైవ్ అంత వస్తుంది దానికి అందరూ కూడా ఇంచుమించు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద థియేటర్స్ సముఖంగా ఉన్నారు ఒక రెండు మూడు మల్టీప్లెక్సెస్ మాత్రం రేట్లు తగ్గించడానికి ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రీమియం థియేటర్స్ మేము తగ్గించలేమని చెప్పి ఒక రెండు మూడు మల్టీప్లెక్సెస్ చెప్పారు ఆ రెండు మూడు మల్టీప్లెక్సెస్ తప్పితే మిగతా అన్నీ కూడా ఇంచుమించు వన్ నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఏదైతే సిటీలో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ దాటిన తర్వాత ఉన్న థియేటర్లు అన్నింటినీ కూడా వన్ టెన్ వన్ టెన్ రూపీస్కే తగ్గించడం జరిగింది ఇది కేవలం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత మీరందరూ కూడా ఫ్యామిలీస్తో హ్యాపీగా వచ్చి లేదా ఫ్రెండ్స్తో హ్యాపీగా వచ్చి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఒక ఎంటర్టైనర్ని హ్యాపీగా చూసి ఎంటర్టైన్ అవడానికి తీసుకున్న నిర్ణయం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ రేట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ కూడా కూడా ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా రేట్లు లేకుండా ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరందరూ కూడా ఈ సినిమాని చూసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదిస్తే ఇంకా మా ఈ సంస్థతో పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ముందుకు వెళ్తాం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత చాలా సమస్యల్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు బయటకు వస్తుంది ఇంకా స్టిల్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఈజ్ దేర్ వీఆర్ వన్ బై వన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము సో ఇట్లాంటి చిన్న కరోనా తర్వాత ఈ ప్రేక్షకులు కానీ మీడియా కానీ అందరూ కూడా మా భుజాలను తట్టి మాతో పాటు ఉండవలసిన సమయం ఇది డెఫినెట్గా మీ అందరు సపోర్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ టీమ్ యూనిట్కి నిజంగా ఇంత కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఎల్లుండ రిలీజ్ కాబట్టి అందరం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇది లాస్ట్ ప్రెస్ మీట్ కూడా అవ్వచ్చు మా వైపు నుంచి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం తర్వాత సక్సెస్ మీట్లో డెఫినెట్గా కలుద్దాం ఇప్పుడు వరకు ఇది ఈ సినిమాకు పనిచేసిన యూనిట్కి జిఏ టూ సంస్థ
అదేవిధంగా సత్యరాజ్ గారు మన రావు రమేష్ గారు అనేక మంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమాలో నటించడం జరిగింది అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలి తెలియజేసుకుంటున్నాను టెక్నీషియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పర్సెంట్ కరోనాలో చాలా బడ్జెట్ పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ నియర్లీ మా ఈ సినిమా చూ చూసుకుంటే కనుక ట్వంటీ ట్వంటీ డిసెంబర్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేయడం జరిగింది బట్ నియర్లీ ఎయిట్ మంత్స్ మేము కాపీ రెడీ అయిన తర్వాత కూడా ఇంచుమించు ఎయిట్ మంత్స్ మేము వెయిట్ చేయవలసి వచ్చింది దాంట్లో ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్లు అనేది చాలా బడ్డెన్గా మారినాయి మాకు బట్ మారుతికి హీరో గారికి ఎస్పెషల్లీ హీరో గారికి హిందీ డబ్బింగ్ మీద ఉన్న పట్టుతో ఈ సినిమా నియర్లీ థియేటర్లో ఈరోజు ఒక మినిమం చేసినా కూడా బయటపడే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ప్రాఫిట్స్ అనేది అది ఎంత హిట్ అయితే అంత ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ ఆర్ ఇన్ ఏ సేఫ్ మోడ్ బికాస్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ సేవ్డ్ అస్ ఇప్పుడు లేనంతగా దాదాపు నెల రోజుల నుంచి ఈ సినిమా ప్రమోషన్లో ఉన్నాడు అంటే సాధారణంగా అంతకుముందు ఒక వారం రోజులు పది రోజులు పదిహేను రోజులు సినిమా పబ్లిసిటీ చేస్తే సరిపోయే జనాలకు చేరువైంది కానీ ఈ సినిమా దాదాపు నెల రోజుల నుంచి కూడా మీరు జనాల్లోనే ఉన్నారు సో ఎట్లా ఆదరించబోతున్నారు అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే ఇది చాలా స్ట్రాటజిక్గా తీసుకున్న డెసిషన్ అండి వన్ మంత్ బిఫోర్ నుంచి దీన్ని ప ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాను చాలా పది పది రోజుల ముందు పదిహేను రోజుల ముందు స్టార్ట్ చేస్తే ఇది వరకు ఏంటంటే మనకు హోర్డింగ్స్ ఉండేవి అదేవిధంగా ఓళ్ళల్లో పోస్టర్స్ బాగా వేయగలిగి ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు రాజమండ్రి లాంటి టా టౌన్స్లో కూడా పోస్టర్స్ ఎలా చేయట్లేదు సో టీవీస్ అంటే ఇది వరకు న్యూస్ ఛానల్స్ ఉండేవి బాగా దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడానికి దీన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా యూట్యూబ్స్ మీదకి అండ్ యాప్స్ మీదకి వెళ్ళిపోయారు ఆ యాప్స్లో మనం మన సినిమా అనేది చాలా తక్కువ స్పేస్ మనకి యాప్స్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఎందుకంటే వాడు ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు చూడవచ్చు న్యూస్ కానీ ఏదైనా ఇరువరికి ఏంటంటే వాడు ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకుడు అనే అతను ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు నైట్ ఎప్పుడన్నా డిన్నర్ చేసినప్పుడు టీవీ న్యూస్ కంపల్సరీ చూసేవాడు ఇప్పుడు బెడ్ మీదకి వెళ్ళిపోయాక ఫోన్ చూస్తుంటారు సో ఆ ఫోన్లో యూట్యూబ్స్లో కానీ యాప్స్లో కానీ మనం వెళ్ళాలంటే మనకు చాలా లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ యాడ్స్ అన్ని దాని మీద ఉంటాయి మనకు చాలా లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉంటుంది ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే ఒక సాంగ్ రిలీజ్ చేయాలన్నా లేదంటే ఒక సినిమా పబ్లిసిటీ జనాల్లోకి ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే చాలామంది దెబ్బతింటుంది కూడా అక్కడే చాలా అహెడ్గా వెళ్ళాలి ఇదివరకు మీడియం ఏంటంటే మనకు చాలా ఫాస్ట్ ఉండేది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగాక కూడా సినిమా మీడియం స్లో అయింది ఇది చాలామంది ఏంటంటే అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు ఇంకా పాత పద్ధతులు ఏంటంటే మనం పదిహేను రోజుల ముందు వేస్తే పోస్టర్లు వేస్తాము లేదా టీవీలో యాడ్లు వేస్తున్నాము పేపర్లు యాడ్లు వేస్తున్నాము అంటే ఇప్పుడు ఆ స్పేస్ అంతా కూడా చాలా తగ్గి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్లైన్ స్పేస్ తీసుకుంది ఆన్లైన్లో వీ హ్యావ్ టు మనము డేట్కి చాలా ముందు ఉండాలి అంటే టికెట్స్ రేట్లు తగ్గించాము మా సినిమా ఇంత అని చెప్పుకోవడం పరిస్థితులు వచ్చాయి సో ఒకవైపు గవర్నమెంట్ ద్వారా మనం సినిమా టికెట్లు తగ్గించాడు మహాప్రభు అని వేడుకున్న సమయంలో నిర్మాతలే మా సినిమా టికెట్ ద్వారా ఇంత అని చెప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది సో జనాలు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు అని ఏ సెన్స్లో వెళ్ళింది జనాలు అంటే టికెట్ అనేది సినిమా బట్టి సినిమా పెట్టిన మన బడ్జెట్ బట్టి ఇట్లు బట్టి నిర్ణయించుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రేక్షకుడు అనేవాడికి ఒకసారి ఒక ట్రైలర్ చూసాక అక్కడ ఒక అంచనాకు వస్తున్నాడు ఇది హై బడ్జెటెడ్ ఫిల్మ్ అన్నప్పుడు నిజంగా అండి మనం మూడు ప్రేక్షకుని మూడు వందల రూపాయలు అడిగినా నాలుగు వందల రూపాయలు అడిగినా హీస్ రెడీ టు స్పెండ్ వెన్ హీ ఫీల్స్ లైక్ ఇది మీడియం బడ్జెట్ సినిమా అన్నప్పుడు కూడా మీరు నాలుగు వందల రూపాయలు అడిగితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఏంటంటే నీ నేను ఎందుకు ఇవ్వాలనే క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మన సినిమా బట్టి మనం రేటు వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఫ్లెక్సిబుల్ రేట్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రీ బాగుండాలని చెప్పి ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ రేట్ని మనం మిస్యూజ్ చేసుకుంటే మాత్రం చాలా దెబ్బతింటాం ఒక సినిమాకి ఒక ప్రేక్షకుడికి ఈ సినిమాకి నేను ఇంత రేట్ అయితే థియేటర్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా నేను చూస్తాను అనేది మన సినిమా రేంజ్ బట్టి మన సినిమా క్వాలిటీ బట్టి ఆ మార్కెట్ బట్టి చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం అది వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కదా అని చెప్పి మనం ప్రతి సినిమాకి మూడు వందల రూపాయలు నాలుగు వందల రూపాయలు పెడితే సటన్ ఎ టైమ్ దే డోంట్ కమ్ టు ద థియేటర్స్ బికాస్ వాడు వెయ్యి రూపాయలు పెడితే హ్యాపీగా ఓటీటీలో ముప్పై రోజుల తర్వాత ముప్పై ఐదు రోజుల తర్వాత చూసుకోవాల్సినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో డీజిల్ ఖర్చు పెట్టుకుని బండి కింద పార్కింగ్ చేసుకుని అంతంత పదహారు వందలు పదిహేడు వందల రూపాయలు పెట్టి ఎందుకు టికెట్లు కొంటారు సో ఏ సినిమాకి ఎంత ఉండాలనేది అది ప్రొడ్యూసర్కి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అది ప్రొడ్యూసర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని ఎగ్జిబిటర్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి సార్ ఒక ఇప్పుడు
చేస్తే వాళ్ళ వాళ్ళు తప్పు చేస్తారు ఇటు నేను తప్పు చేస్తాను స్ట్రెంత్ బిలీవ్ చేసి నేను వెళ్తున్నాను అంతే అదే డల్లింగ్ ఎవరిని ఎలా వాడితే పని వద్దు మీకు బాగా తెలుసు అంటున్నా ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకోవాలి ఇరువరకు మేము వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమో అందరూ మమ్మల్ని వాడేస్తున్నారు మారుతి గారు సరే లెటర్ వేలో అంటే ఫండ్ వచ్చిన చేసేలా ఉంటుంది సినిమాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చిన సో దీనిలో లీగల్గా వెళ్ళడం జరిగింది కదా సో ఎట్లా ఉంటుంది లీగల్ పాయింట్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా లీగాలిటీలో అంటే చాలా వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి అది మహాసముద్రం అంటే మనకి రకరకాల జోనర్స్లో కోర్టు జోనర్ కోర్టు కూడా ఒక జోనర్ అంటే మన ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ చూస్తే హీరోలు పోలీసు క్యారెక్టర్లు డాక్టర్లు అవి చేసే దీంట్లో లాయర్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేసేవాళ్ళు అలాంటి దీంట్లో యాక్చువల్గా రీసెంట్ టైమ్స్లో యాక్చువల్గా లాయర్స్ చాలా తక్కువైనాయి ఇప్పుడు వకీల్ సాబ్ దాంట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేశారు అంటే అది పింక్ సినిమా నుంచి అది రీమేక్ చేసుకుని కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు వేరే వేరే లాంగ్వేజ్లో లాయర్ క్యారెక్టర్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది చేస్తున్నారు ఈ లాయర్ క్యారెక్టర్ హీరోలు పెద్ద హీరోలు చేస్తే చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్గా దాని ద్వారా ఏంటంటే ఓ చిన్న మెసేజ్ చెప్తే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అట్లాగే నా రేంజ్లో నేను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ లాస్ట్కి అంటే మెయిన్ ఏ సిస్టంలో అయినా మనకి కమర్షియాలిటీ ఉండొచ్చు కానీ జ్యుడిషరీ సిస్టంలో కమర్షియాలిటీ ఉండకూడదు అని చెప్పే పాయింట్ని యాక్చువల్గా మా వేలో ఫన్ వేలో చెప్పుకుంటూ లాస్ట్కి అది చెప్పడం జరిగింది ఈ సినిమాలో మెయిను బట్ అలా అని ఒక క్లాసులు పీకినట్టు ఎక్కడ ఉండదు సినిమా చాలా నీట్గా ఎంటర్టైన్ అవుతూ ఒక టూ అవర్స్ పాటు నవ్వుకుంటూ నేనేది కూడా అలాగే చెప్తాను లేకపోతే డైరెక్ట్ వీడు నీతులు చెప్పడానికి కూర్చోబెట్టడానికుంటే ఇంకా అది ఎలాగో చూడరు అందుకని ఆ టైప్ కాకుండా నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ని చెప్తూ ఎంటర్టైన్ చేశానండి మారుతి గారు సార్ మీ తర్వాత రెండు సినిమాలు చాలా పెద్ద సినిమాలు వస్తున్నాయి మీ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ సినిమాలు ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఆ రెండు సినిమాల ముందు వచ్చే సినిమా ప్లస్ కొంచెం ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నాయి బయట ఏదో ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారు అలా ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఏంటో తెలియకుండానే నాకు ఆ రెండు సినిమాలు ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ అలా వచ్చేటైతే కనుక ఈ రెండు సినిమాలు ముందు అది ఎవరి అమ్మ చూద్దాం నువ్వేంటి ఇంటి దగ్గర తిరుగుతున్నావు అంటారు ఫస్ట్ అందుకనే వాళ్ళు అది లేకుండా వాళ్ళే మామూలుగా ఏది జరిగినా నాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ నన్ను ఒక వీడి దగ్గర అన్నీ జరుగుతాయి అనేది ఒకటి ఉంటుందండి అంటే ప్రాక్టికాలిటీ ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఏ హీరో అయినా సరే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంత ఇదిగా ఆయనకున్న స్టేటస్కి ఈ సినిమా ద్వారా నన్ను టెస్ట్ చేయాలని నన్ను అనుకోరు ఎందుకనంటే నేనేంటో ఆయనకి తెలుసు గత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నా నా ట్రాక్ రికార్డ్ చూశారు ఒక బలబల మగడవని ఒకటి ఇదని ఒక ఇప్పుడు ఒక సినిమా హిట్ అయ్యి వెంటనే కనుక పెద్ద హీరోగానే ఎవరిని ఇచ్చేసారనుకోండి అనుమానం పడతారు ఏంటి వాచ్ అది ఆడిన సినిమాకి ఇంత రేంజ్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఇది తీయగలుగుతాడా లేదా అనేది డౌట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేనేం తీస్తానో నాకంటే కూడా మీ అందరికీ ఎక్కువ తెలుసు వీడు ఈ హీరోతో వెళ్తున్నాడంటే యాక్చువల్గా ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అనేది మీరు స్క్రిప్ట్ రాసి ఇచ్చేస్తారు నాకు కావాలండి ఈ పాయింట్ మీద తీ బ్రదరు నువ్వు బాగా తీస్తావు ఈ ఈ క్యారెక్టర్ అయితే నీకు బాగుంటుందని నాకు అలా అయిపోయారు చాలామంది ఎందుకంటే చాలామంది కొంతమంది ఈ కథ అయితే మీరు బాగా తీస్తారండి అని నేను తీస్తానో తీనో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళకి తెలుసు నేను తీస్తున్నాను అలాగా కొంతమంది హీరోలు కూడా ఏంటంటే ఈ పాయింట్ యాక్చువల్గా వీడి తీస్తే బాగుంటుందని వాళ్లే పిలిచి యాక్చువల్గా చెప్తున్నారు నాకు వాళ్లే పిలిచి అడుగుతున్నారు దీని మీద చెయ్యి దీని మీద చేస్తే ఇలా చేద్దామని అలాగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దేవుడి దేవల్ల ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నా ఈ ఈ సినిమా కూడా అలాగే ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టే సినిమానే కానీ ఎక్కడ కూడా డ్రాప్ అవ్వదు ఎందుకంటే గోపీచంద్ మారుతి కాంబినేషన్ అని అంటే ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో ఆ నమ్మకాన్ని డెఫినెట్గా నిలబెట్టుకున్నాను హీరోయిన్ బాగా చూపించాడు హీరోయిన్ను మంచి చేశాడు వీడనుకో చిన్న పాయింట్ బాగా ఎలాబరేట్ చేశాడు ఎంటర్టైన్ చేశాడు ఫస్ట్ అని ఏదైతే నాకున్న నేను సేఫ్ గేమ్ ఆడుతుంటానో ఆ సేఫ్ గేమ్లోనే ఫస్ట్ ఒక సినిమాని నీట్గా అనుకున్నట్టు అనుకున్నట్టు తీసి డెలివరీ చేశాడు అవి బాబోయ్ చెత్త సినిమా తీసి నెత్తి మీద వేసాడు అనే పేరైతే తీసుకురాడు మనకి ఫస్ట్ నేను నమ్మేది ఒకటేనండి రెండు గంటలు బోర్ కొట్టించిన సినిమా తీస్తేనే హిట్ కింద లెక్క హిట్ సినిమా తీయాలని కూర్చోక్కర్లేదు థియేటర్లో మనం నేను ఇప్పుడు సూపర్ హిట్ సినిమా నువ్వు నువ్వు మమ్మల్ని హింస పెట్టకుండా ఉంటే చాలు అదే నువ్వు హిట్ సినిమా తీసినట్టు అంటే ఆడియన్స్ అంత ఓపెన్గా అంత జెన్యున్గా వచ్చి కూర్చుంటారు థియేటర్స్లో 
ఎందుకంటే మమ్మల్ని నువ్వు ఏమి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా నువ్వు సినిమా తీ అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు మనం వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళు అడిగిన దానికంటే ఇంకొంచెం ఇవ్వగలిగితే మంచి టాక్ చెప్తారు నన్ను అలాగే నిలబెట్టారని నేను అలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను బనివాస్ గారు ప్రతి ఈవెంట్లోని సినిమా కంటే కూడా ఎక్కువగా మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ టికెట్ రేట్ల గురించి ఓటీటీల గురించి జనాలు వస్తారా రారా అని ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఒక రకంగా మీకు ఇది స్ట్రేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు సినిమా ఇంకా మూడు రోజుల్లో రిలీజ్ ఉంది అప్పుడున్న నెర్వస్నెస్కి ఇప్పుడున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అసలు ఏమైంది ఏదన్నా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా ఏమనిపిస్తుంది మీ మైండ్లో ఏముంది అంటే ఎస్ మీరు వేసిన క్వశ్చన్లో సక్సెస్ఫుల్గా యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా అయితే సినిమా పలన రోజున రిలీజ్ అవుతుంది అనేది అయితే మాత్రం నేను ప్రేక్షకుల దగ్గర తీసుకెళ్ళగలిగాం ప్రొడ్యూసర్గా ఫస్ట్ బాధ్యత అది ఉంటుంది మాకు ఆ రోజు తర్వాత సినిమా మాట్లాడాలి ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకా ఆ రోజు తర్వాత మేము చేసేది పెద్ద ఉండదు అక్కడి నుంచి ఏంటంటే సినిమా మాట్లాడతారు మీ మీ మేము బాగా సినిమా తీస్తే ఫస్ట్ షోకి చాలా బాగా వస్తుంది లేదంటే ఫస్ట్ షో నుంచి తేడా పడుతూ ఉంటుంది సో మా బాధ్యత ప్రకారం పలానా రోజున సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అని ఒక వ్యాస్ట్గా మాత్రం జనంలోకి తీసుకెళ్ళగలిగాం మేము చేసిన పబ్లిసిటీ కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ అంటే ఈ సినిమాకి ఏంటంటే అన్ని సినిమాల కన్నా కూడా ఇప్పుడుకు వచ్చి మా సంవత్సరం అన్ని సినిమాలకి చేసిన పబ్లిసిటీ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం పబ్లిసిటీ మీద బికాస్ ఆఫ్ టుడే దట్ నెసెసిటీస్ దేర్ నెసెసిటీ అనేది ఏర్పడిపోయింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇరువరకు ఓన్లీ డిజిటల్ మీడియా అనేది చాలా పెరిగిపోయింది ఇరువరకు సపోజ్ మీరు బిఫోర్ కరోనా తీసుకుంటే అది పది లక్షల రూపాయలు పదిహేను లక్షల రూపాయలు ఉండేది ఈరోజు నియర్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ల్యాక్స్ రూపీస్కి వచ్చేసింది అది అదేవిధంగా అవుట్ అవుట్ సైడ్ పబ్లిసిటీ అక్కడ తగ్గలేదు ఇంకా పెరిగినాయి రేట్లన్నీ కూడా దాని మీద ఏంటంటే ఇరువరకు బడ్జెట్తో పాటు సినిమా బడ్జెట్తో పాటు పబ్లిసిటీ బడ్జెట్ చాలా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం కలెక్షన్స్ తగ్గినాయి మా వరీ అంతా ఎక్కడ ఉందంటే చెప్పగలిగాం ఇది ఓటీటీలో ముప్పై రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది అక్కడ చూద్దాం అని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చుంటే మాత్రం ఎవరు ఏం చేయలేము ఇది సో అంత ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు యాభై రోజుల వరకు ఓటీటీ వేయకూడదు అనేది మేబీ రేపు మీటింగ్ ఉంది దాని మీద నాకు తెలిసి మేబీ ఏమన్నా దాని మీద ఏమైనా పాజిటివ్ డెసిషన్ వస్తుందా ఏంటి అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఇక్కడ సార్ సార్ ఆంధ్రాలో సార్ ఆంధ్రాలో ఆన్లైన్ టికెటింగ్ పోర్టల్కి ఎగ్జిస్ట్గా కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగ్జిబిటర్లు థియేటర్స్ షట్ డౌన్ చేయాలని ఒక వార్త వస్తుంది బయట అయితే దాని గురించి మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఎంఓయూ అనేది ఎగ్జిబిటర్స్కి ఇస్తుందో దాని మీద చాలామందికి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్స్ని కరెక్ట్గా అడ్రస్ చేయడానికి వాళ్ళకి మీడియం దొరకక ఈ కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు సపోజ్ కలెక్టర్స్ దగ్గరికి సబ్ కలెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు కానీ వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే దీని మీద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఆన్సర్ చేయడానికి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని కొన్ని విషయ బిగెస్ట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ బిజినెస్ టోటల్లీ ఆ విషయాల్లో అంబిక్విటీ అనేది ఉంది ఆ అంబిక్విటీలో ఏంటంటే చాలామంది దీన్ని ప్రెజర్ కింద ఫీల్ అవుతున్నారు సో వీఆర్ ఆల్సో రిక్వెస్టింగ్ గవర్నమెంట్ హంబులీ దట్ ఎగ్జిబిటర్స్కి ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ తీరడానికి ఏదన్నా ఒక్క చిన్న మీటింగ్ కనుక పెట్టి వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ అడుగుతానికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే చా ఆ ఎంబోయి నేను కూడా చదవడం జరిగింది దాంట్లో మేజర్ రెండు మూడు పాయింట్స్లోనే ఎక్స్ మంది ఎక్కువ మంది ఎగ్జిబిటర్స్ స్ట్రెస్ అవుతున్నారు ఆ రెండు మూడు పాయింట్స్ నాకు తెలియ నాకు నాలెడ్జ్ ఉన్నంత వరకు కూడా ఇట్స్ ఎం ఎంకుబుల్ పాయింట్స్ అది కాకపోతే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానంలో ఒక ఏదన్నా ఒక బెటర్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జిబిటర్స్కి ఇస్తే కనుక వాళ్ళ వాళ్ళ డౌట్స్ నివృత్తి చేయగలిగితే కనుక ఈ కాంప్లికేషన్ కొంచెం తేరుతుంది అనేది నాకు ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఓటీటీకి టైం తీసుకుంటా అంటున్నారు కదా కాకపోతే గతంలో కూడా చెప్పారు ఓటీటీలు ఎంటే రిలీజ్ చేయము కొంది టైం తీసుకున్నా అలా అనేసి అంటే ఓ రెండు వారాలు కానీ వచ్చేస్తున్న సినిమాలు కూడా చూసాం పెద్ద సినిమాలు నుంచి అన్ని సినిమాలు దీనికి మరి పర్టికులర్ ఒక డిసిషన్ నేను తీసుకుంటారా అదర్వైజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ తెలుగు మిగతా లాంగ్వేజ్ కూడా డెబ్బై ఓటీటీలో వచ్చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది జనాలు బాగా వాటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టడం జరిగిపోయింది కదా సో దీనిపైన కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఓటీటీలో ఎప్పుడు రావాలి అన్ అనడానికి మేము దాన్ని రీసెర్చ్ చేస్తుంటే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక మొన్న ఒక మీటింగ్లో ప్రొడ్యూసర్ అడిగారు సార్ ఇప్పుడు నా సినిమా ఫ్లాప్ అయింది నేను ఎర్లీగా ఇస్తే నాకు ఓటీటీలో డబ్బులు వస్తాయి థియేటర్లో రావు నేను ఎందుకు ఆ ఇన్కమ్ పోగొట్టుకోవాలి అన్నాడు దట్ ఇస్ ఎ వెలీ వ
ఈ థియేటర్ ఇన్కమ్ అనేది చచ్చిపోతే ఒక మిడ్ సెక్టర్స్లో ఉన్న హీరోస్ చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది అది అదేవిధంగా పెద్ద హీరోస్ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఏదైతే ఈరోజు చరిష్మ ఉందో ఈరోజు ఏదైతే స్టార్ డమ్ ఉందో వన్స్ ఈ థియేటర్స్లో ఈ క్రేజ్ అనేది కానీ ఈ ఫ్యానిజం అనేది కానీ పోతే అది వాళ్ళ కెరియర్స్లో కూడా చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చేస్తుంది అండ్ మనం పెద్ద హీరోలు అందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఇండియాలోనే అందరికన్నా కూడా మన హీరోస్ చాలా తెలివైన వాళ్ళు అంటే ఒక సినిమాని జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలి ఏంటి అనేది మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు సో వీళ్ళు ఆలోచించినంత బాగా ఎవరు ఆలోచించలేరు ఇప్పుడు ఉన్నది ఎందుకంటే దే హ్యావ్ వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన హీరోస్కి సో వాళ్ళు కూడా ఆలోచనలో పడ్డారు ఆల్రెడీ నాకు తెలిసి మన లాంగ్వేజ్ కానీ కాదు కానీ అదర్ లాంగ్వేజ్లో ఒక హీరో తన అగ్రిమెంట్లో మినిమం ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు ఇది ఓటీటీలో రిలీజ్ అవ్వడానికి లేదు ఒకవేళ ఎదరకు రావాలన్నా కూడా హీరో దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలనేది కూడా అగ్రిమెంట్లో పెట్టారని చెప్పి తెలిసింది నాకు సో థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ బట్ ఇది అంటే ఈ వన్ ఇయర్ ఈజ్ టెస్టింగ్ పీరియడ్ ఇలా మన దగ్గర కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటారా వస్ అంటే వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే డిపెండ్స్ అండి అందుకే ఇదంతా కూడా టెస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రయోగం చేస్తున్నారు ఏదో ఒక ప్రయోగం మాత్రం సెటిల్ అవుతుంది దీనికి ఒక వన్ ఇయర్ పడుతుంది కొంచెం సార్ మారుతి గారు ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్స్ట్రా కేర్ అంటే ఒకటేనండి నేను ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే హిట్ తీయాలి ఈయన హిట్ ఇవ్వాలని మాత్రం చేయలేను హట్ హిట్ రావాలి అంతే మనం తీసిన సినిమా ఆ మంచి సినిమా తీస్తే హిట్ అవుతుంది ఆ మంచి సినిమాకి ఎప్పుడైనా సరే కథా బలం కరెక్ట్గా ఉండి ఆ కథలోకి హీరో బ్లెండ్ అయ్యి యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు హీరోకి డైరెక్టర్కి కనుక కెమిస్ట్రీ కనుక కుదిరితే డెఫినెట్గా అది స్క్రీన్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు నాకు నాని గారికి అంత కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయ్యి అది స్క్రీన్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే నేను అనుకున్నది చెప్తే అట్లా ఆయన ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేసి చేసేవాళ్ళు అట్లాగే శర్వాకి అలాగే ప్రతి హీరో నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరికీ అంటే నన్ను పట్టుకోవడానికి ట్రై చేసిన ప్రతి ఏ హీరోదైనా సరే సక్సెస్ అయింది అట్లాగే ఈ సినిమాకి నాకు గోపి గారు కూడా అంత అంతలాగా పట్టుకున్నారు ఆయన ఒక ఆయన ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ అని నాకు తెలియదు కానీ నేను రాసుకున్న కథ వెళ్ళిపోయాను కాబట్టి నాకు ఈ సినిమాలో గోపి చంద్ గారు ఇంత బెండ్ అయ్యి ఇలా చాలా జోవియల్గా మాట్లాడటం అంటే డైలాగ్స్లో కూడా చాలా వేరియేషన్స్ చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో చూస్తారు అది నాకు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రీవియస్ గోపీచంద్ గారి ఫిలిం లాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఇది ఇది ఆయనే ఆయన అన్నదే యాక్చువల్గా నా దాంట్లోకి వచ్చి యాక్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది మీరు ఫస్ట్ చూస్తారు కాబట్టి మీకు కూడా అదే ఒపీనియన్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీ ఎందుకంటే అవి రెండు రెండు సినిమాల్లోనే అవి చేశాను కానీ నా దగ్గర ఇంకా చాలా రోగాలు ఉన్నాయి కానీ ఇక ఒక్కో రోగాన్ని పెట్టి తెస్తూ ఉంటే జీవితాలు వెళ్ళిపోతాయి అందులో ఇంకా నేను అప్పుడు డాక్టర్ అయిపోతాను కానీ డైరెక్టర్ అవునప్పుడు అందుకని చెప్పి అంటే రోగమో దానికి మందు ఇది అని వేస్తున్నాను అనుకోండి స్క్రిప్ట్లో కొన్నాళ్ళ తర్వాత డాక్టర్ అయిపోతాను నేను సార్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ టికెట్ మొత్తం కంప్లీట్గా చేస్తే బీసీ సెంటర్లో టికెటింగ్ అంటే మొత్తం థియేటర్ అంతా కూడా ఏదో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలనే అపోహ క్రియేట్ క్రియేట్ అయిపోయింది బాక్స్ ఆఫీస్ అలాగే ఉంటుంది బాక్స్ ఆఫీస్తో పాటు ఆన్లైన్ యాప్లో కూడా థియేటర్ ఉండాలి బట్ బాక్స్ ఆఫీస్ అట్లాగే ఉంటుంది టికెట్ సిస్టమ్ అట్లాగే ఉంటుంది అది ఎవరు ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు దీంతోపాటు ఆ థియేటర్ కంపల్సరీ ఆన్లైన్లో ఉండాలి దట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ తప్పితే బాక్స్ ఆఫీస్ అనేది థియేటర్లో నుంచి తీసేసారు ఇట్స్ దేర్ అయితే యాభై రోజుల తర్వాత ఓటీటీలో కంటే పైరసీ పెరిగే ప్ర ప్రమాదం ఉంది కదా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఓటీటీ క్లిక్ అవ్వక ముందు కూడా పైరసీ అనేది జనాలు ఏంటంటే తగ్గారండి ఆల్రెడీ బికాజ్ మనం ఎప్పుడైతే సినిమాని మనం ఐదారు థియేటర్లో వేయడం ప్రారంభించి వాడు ఫస్ట్ డే హ్యాపీగా వచ్చి థియేటర్కి వెళ్ళి చూ చూడే చూసేయగలుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ పైరసీ అనేది గ్రాఫ్ తగ్గింది సో అది ఇప్పుడు టుడే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం మారుతి గారు సార్ అని ఒక చిన్న ఒక ప్రయోగంతో వచ్చి ఇప్పుడు ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా ఎదిగి రేపు పొద్దున ఒక బిగ్ స్టార్స్ని డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారు కదా సో ఈ జర్నీ అంతా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున వాళ్ళిద్దరిని డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక మినిమం మీడియం రేంజ్ హీరోలకి డైరెక్షన్లో అందుబాటులో ఉంటారా లేదంటే మళ్ళీ బన్నీ గారు అలా అని ఆ ట్రాక్ వెళ్ళిపోతారా ఎప్పుడు కూడా ఒకటేనండి నేను ఇది ఇది అవుతానని మాత్రం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయను ఎందుకంటే అది చేస్తానంటే ఒక
జరుగుతుంది నేను అందుకని చాలామంది ఏంటంటే బిఫోర్ నన్ను అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకటి రెండు హిట్లు ఇచ్చిన తర్వాత పెద్ద స్టార్స్ కోసం వెళ్ళచ్చు కదా ఇది ఇదని వాళ్ళు నిజంగా కావాల్సినప్పుడో నేను కావాలనుకున్నప్పుడో అది జరుగుతుంది కానీ మనం అనుకుంటే అవ్వదు అని కొంచెం వెయిట్ చేసేవాడిని నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు వచ్చిన ప్రతి ఆపర్చునిటీ నాకు మంచి ఆపర్చునిటీ కిందే ఫీల్ అవుతాను అందుకని దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను దొంగా ఇలా చెప్తాడు అండి నేను ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు పక్క కమర్షియల్ నాకు జరుగుతుంది సినిమా పక్కన వెళ్ళి అదే నేను చెప్తాను నువ్వు ఆగు మంచి రోజులు వచ్చాయి కరెక్ట్గా ఇరవై రోజులు గ్యాప్ లాక్డౌన్ ఏదో వస్తే డైలీ నేను సినిమా స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పి లొకేషన్ నుంచి కాల్ చేసాడు ఏం చెప్తాం మనం అసలు రెస్ట్ తీసుకోడు తన బుర్రకు ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే ఆగడు అది అది పక్కన పెడితే అంటే నాకు అదే నేను అలా నిజంగా కనుక అందరు అలాగే వెళ్తే ఏమో ఈ జర్నీ ఎటు వెళ్తుందో తెలీదు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ చాలా మందిని చూసింది చాలా మందిని వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు ఆ ఫ్లోలో మనం ఇక్కడ ఉన్నన్నాళ్ళు యాక్చువల్గా చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ మనం వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఇది మనదే ఇది మన అడ్డ మన సక్సెస్లు ఇస్తాం మన దేవుళ్ళు కాదు కంటిన్యూగా సక్సెస్లు హిట్లు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ వరాలు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కాంక్షస్లో ఉండి పనిచేయాలి ఈ కాంక్షస్లో ఉండి పనిచేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన చిన్న ఆపర్చునిటీ కూడా పెద్ద ఆపర్చునిటీ లాగానే నేను ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నాను ప్రతిరోజు పండుగ తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్ ఏది కరోనా వచ్చింది నా చుట్టూ ఒక దగ్గర దగ్గర వంద రెండు వందల మంది ఉన్నారు అందరికీ ఒక తెలియని ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలి నాకు డబ్బులు కావాలి ఈ దాంతో ఏం చేశాను ఒక చిన్న సినిమా తక్కువ బడ్జెట్లో చేశాను బిఫోర్ రిలీజే మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అందరికీ అన్ని అయింది అది అలా సక్సెస్ అయింది అంటే దాని రేంజ్కి అంతే అవ్వాలంటున్నా అట్లా ఆలోచించాలి కానీ ఇంకా అసలు మనం ఈ గ్రాఫ్ని అమ్మ గబుక్కుని చిన్న సినిమా చేసి పోతే ఆ ఇన్సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళామని అంటే మనం ఇది చేయ ఎందుకంటే మన డైరెక్టర్లు ఈబీవీ గారు కానీ ఈబీవీ గారు పెద్ద సినిమాలు చేస్తూ కూడా చిన్న సినిమాలు చేసేవాళ్ళు దాసనారాయణరావు గారు ఇట్లా మన ప్రీవియస్ మన డైరెక్టర్లను చూస్తే కోడి రామకృష్ణ గారు ఒక డైరెక్టర్ వంద సినిమాలు తీసిన డైరెక్టర్లు నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంత గొప్ప దర్శకులు ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇది వాళ్ళ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం ఇంకా మనం వాళ్ళ సినిమాలు చూసి నేర్చుకోవటం కాదు వాళ్ళు తీసిన విధానం చూసి నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు ఎలా ఇన్ని సినిమాలు హ్యాండిల్ చేశారు ఇన్ని కథలు హ్యాండిల్ చేశారు ఇంతమంది స్టార్స్తో చేస్తూ కూడా చిన్న సినిమాలని ఎలా బతికించుకున్నారు అనేది చేయాలి అందుకని నాకు చిన్న సినిమా ఎప్పుడున్నా సరే నేను అసలు ఆ టోన్లోకి వెళ్ళను డెఫినెట్గా చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను నిజంగా నాకు లైఫ్లో దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్న ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం ఒకటి ఉందండి అది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు జస్ట్ మారుతి మాట్లాడుతుండే నాకు తోచింది చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మారుతి ఫస్ట్ సినిమా ఈ రోజులో కాదు బస్ స్టాప్ బస్ స్టాప్ అనే సినిమా షూట్ చేశాడు తను షూట్ చేసి ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ షూట్ చేసిన తర్వాత నాకు చూపించాడు చూపిస్తే అంటే తనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది అంటే మామూలు మామూలు జనరల్గా ఏంటంటే మేము వంద లెక్కలు వేస్తాం ఇది ఎలాగా ఏంటి ఏంటి అని చెప్పి మారుతి బుర్రలోకి ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే నిద్రపోడు ఎవరిని పట్టించుకోడు వీళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారని చెప్పి ఆలోచించడు ఫస్ట్ వెళ్ళి కెమెరా పెట్టేస్తాడు అక్కడ అలాగే బస్ స్టాప్ పెట్టి తీ తీసాడు చేసిన తర్వాత లేదు డాలింగ్ ఒక కంగారు పడుకు ఆలో ఆలోచించిన తర్వాత అలా తను ఏంటంటే నేను ఇంచుమించి టూ ఇయర్స్ స్లో చేశాను అప్పుడు ఏది వద్దు కంగారు పడుకు కంగారు పడుకు కంగారు పడుకు ఎందుకంటే నాకు అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అరవింద్ గారి దగ్గర ట్రైన్ అయ్యాను కాబట్టి అయితే ఇద్దరం ఒకసారి అబ్రాడ్ వెళ్ళాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో అయిన వెంటనే అబ్రాడ్ వెళ్ళాం అబ్రాడ్ వెళ్ళిన తర్వాత వస్తూ వస్తూ కెమెరా ఫైవ్ డీ అప్పుడు కొత్తది అది కొనుక్కు తెచ్చుకున్నాం దిగే వాళ్ళు లేదా నెక్స్ట్ డే కాల్ చేసేట్టు చేసి షూటింగ్లో ఉన్నాను అన్నట్టు నాకు వస్తున్నప్పుడు ఫ్లైట్లో కథ చెప్పాడు చెప్తే జనరల్ ఒక అరగని చెప్తే ఏమనుకుంటాం మనం ఇంకా ఇది డెవలప్ అవ్వాలి దీనికి డైలాగ్ వెర్షన్ రాయాలి ఇంత అనుకుంటాం కదా వచ్చాడు లొకేషన్లోకి ఉన్నానని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే లొకేషన్కి వెళ్తే ఏదో రెండు మూడు కార్లు పెట్టి ఒక పది మంది పెట్టి షూట్ చేసేస్తున్నారు ఆ ఫైవ్ డీ కెమెరాతో మీ ఏదో కొన్నావు ఆ కెమెరాతో షూట్ చేసేస్తున్నారు నేను అనుకున్నాను ఈ ఈ ఎస్కేఎన్ గడ్ ప్రొడ్యూసర్ దానికి ఆ శ్రేయ మీడియా శ్రీన్ వీళ్ళు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు అప్పుడప్పుడే వస్తున్నారు అయిపోయారు వీళ్ళు ఒక ఎనభై లక్షల కోటి రూపాయలు దొబ్బెట్టేస్తారు దొబ్బెట్టిన తర్వాత మన పంచాయతీలు వస్తాయి అనుకున్నట్టే ఆ సినిమాకి పంచాయతీలు వచ్చినాయి కానీ ఆ సినిమా ఈ రోజుల్లో మారుతికి ఆ ధైర్యం లేకపోతే ఆ రోజు కనుక మారుతి అంత స్పీడ్గా లే ఉండి ఉండకపోతే ఈ రోజుకి మారుతి ఈ రోజులో తీసేవాడు కాదు సేమ్ మేము నేను లెక్కేస్తున్న క్యాలిక్యులేషన్లోనే తన లైఫ్ వేరే గెలిపోయేదేమో సో
అవన్నీ జనంలో ఉన్న అనౌన్స్మెంట్లు ప్రస్తుతానికి ఆ అనౌన్స్మెంట్లు అనౌన్స్మెంట్లు ఉంచుతాం ఈ పక్క కమర్షియల్ రిలీజ్ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ నా ప్రాజెక్ట్ ఏంటి దాని డీటెయిల్స్ ఏంటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ మీరందరూ నిజంగా ఎందుకంటే నాకు బిగినింగ్ నుంచి తోడున్న మీడియా మిత్రులు అందరూ రవిచంద్ర గారు కానీ అంటే ఇక్కడ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫేస్ తెలుసు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇది తెలుసు కొత్తగా వచ్చిన డిజిటల్ బ్యాచ్ తప్పించి ఆల్మోస్ట్ అందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళే నా ఎదుదల చూసిన వాళ్ళే డెఫినెట్గా మీరు నేను ఒక ఫే నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వెళ్ళటం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి ఆ ఫేజ్లోకి వెళ్తున్నాను అది త్వరలోనే నేను అనౌన్స్ చేస్తాను తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ వాసు గారు ఆన్లైన్ టికెటింగ్ మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ప్రవేశపెట్టే ఆన్లైన్ టికెటింగ్ గురించి థియేటర్ల వాళ్ళు చాలామంది కూడా అగ్రిమెంట్ చేయడానికి ముందుకు రావటం లేదు ఆన్లైన్ టికెటింగ్ అడిగింది ఫిల్మ్ ఛాంబరే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది కూడా ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఒక వర్గం లేదండి అది ఆన్లైన్ అనేది ఫిల్మ్ ఛాంబర్ వాళ్ళు అడిగారు బట్ దాంట్లో ఏంటంటే తర్వాత తర్వాత అది ఇంప్లిమెంట్ అయిన విధానంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఎగ్జిబిటర్స్కి ఇబ్బంది ఉంది ఎంఓయూలో అపోహలు ఉన్నాయి ఇబ్బందులు కన్నా ఎక్కువ అపోహలు ఉన్నాయి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు పొద్దున ఒక ఎగ్జిబిటర్ మాట్లాడతాను నాతో సార్ మన డబ్బులన్నీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండిపోతే ఎట్లాగా ఆ సిస్టంలో గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండటం అనేది లేదు ఇప్పుడు బుక్ మై షోలో నేను టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే అది బుక్ మై షోలోనే వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి సేమ్ అలాగే వస్తుంది ఓన్లీ ఏదైతే గవర్నమెంట్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న టికెట్స్ ఉంటాయో అది మాత్రమే గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది అది కూడా ఒక థర్డ్ పార్టీ వెండర్ దగ్గర నుంచి అది ఆపరేట్ చేయిస్తున్నారు ఆ ఎస్క్రో అకౌంట్లో సో ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిబిటర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసిన అవసరం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను బికాస్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఒక మంచి పని చేయాలనుకుంటుందో దాని మీద చాలా అపోహలు అండ్ చాలా ఏంటంటే టెక్నికల్గా ఎగ్జిబిటర్స్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అవసరం ఎగ్జిబిటర్స్కి ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ ఒక మీటింగ్ కనుక ఎగ్జిబిటర్స్తో మీరు వేస్తే చాలా వీటికి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి అనేది అదేవిధంగా నిజంగా ఏదైనా జెన్యున్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మీకు కూడా అది కమ్యూనికేట్ అవుతుంది బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అండ్ ఒక చరిత్రాత్మక స్టెప్ తీసుకుంటున్నాం తీసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం దాని గురించి ఇంకొక మీటింగ్ వేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ హలో సార్ ఆర్జన్ నరేష్ సార్ ఇద్దరికి ప్రశ్నలు సార్ ముందే అడిగేస్తాను మరి ఆన్సర్ క్లియర్ ఓకే సార్ మాట్లాడలేదు ప్రశ్నలు చెప్పేస్తాను సార్ మీ ప్రశ్నలు మీకు పార్థి గారు అంటే మీ సినిమాలన్నీ కూడా అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక టైటిల్ అందరు కూడా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ టైటిల్ పిలుచుకుంటారు మరి పక్కా కమర్షియల్లో నాకు తెలిసి పక్కా కమర్షియలే అంటూ సినిమా బయటికి వస్తారు అనిపిస్తుంది అలానే బనివాసు గారు అని మీ ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తుంటే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వన్ వీక్ లేదా టూ వీక్ ఆడడం కష్టంగా ఉంది తర్వాత ఓటీటీకి వెళ్ళిపోతుంది మోస్ట్లీ అందరు కూడా మీరు ఏమంటారు అంటే హండ్రెడ్ డేస్ అనేది మనము ఎప్పుడు చూస్తాం వస్తుందంటారా ఆ రోజు ఇంకా హండ్రెడ్ డేస్ అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అండి టు గెట్ బ్యాక్ ఎందుకంటే ఇరు వరకు థియేటర్ అనేది ఒకటే మీడియం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మీడియమ్స్ వచ్చేసింది సో ఇరు వరకు లాగా ఒక సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడాలంటే మళ్ళీ అది ఒక చాలా పెద్ద మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయాలి ఐ డోంట్ థింక్ సో మళ్ళీ హండ్రెడ్ డేస్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం అంటే ఒక ఏ ఒక జైంట్ ఫిల్మ్ ఏదైనా వచ్చి గట్టి కొడితే చూడగలమేమో కానీ అదంత ఈజీ ప్రాసెస్ అయితే కాదు అసలు హండ్రెడ్ డేస్ లోపలే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓటీటీలోకి హండ్రెడ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేసే పెట్టమంటున్నారు టార్గెట్ ఇంకా హండ్రెడ్ డేస్ థియేటర్లో అంటే ఈలోపు మూడు నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను అదైతే కుదరదులేండి ఇంకా సార్ వాసు గారు సార్ ఇక హండ్రెడ్ డేస్ అయినా మనం సినిమా తీయాలి అంతే సినిమా టైటిల్ హండ్రెడ్ డేస్ పెట్టి తీసి అది హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది చెప్పుకోవాల్సి డైరెక్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రొడక్షన్ చూసుకున్నారు కదా ఎప్పుడైనా ఆన్ స్క్రీన్ మీదకి రావాలని ఏమి అనిపించలేదా ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ యాక్టర్గా వచ్చాడండి మీకు గుర్తుపెట్టారు లేదా ఆర్య సినిమాలో మనోడ డైలాగ్ లేదు కథ జరుగుతుంది అండి నెక్స్ట్ లాంచ్ కాదు 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 ఇప్పుడు నాయట్ అని ఒక సినిమా ఉంది కదా ఆ సినిమాలో హీరో సారీ అట్లాంటిది ఏం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు ఆలోచనలు కూడా ఏం లేవు మేము చాలా సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసేవాడు ఒక్కసారి కనపడ్డాలి యా మంచి గ్లో ఫేస్ సార్ ఆయనకి అందం మీద కంటే ఐశ్వర్యం మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ కమర్షియల్ అందుకని వ్యాపారం చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతాం అరవింద్ గారి శిష్యుడు థ్యాంక్స్
అది అంతకు మించి నేను ఏం చెప్పేది ఏం లేదు నెక్స్ట్ మాకు నిజంగా ప్రీ రిలీజ్కి ఒక వంద ఈవెంట్లు చేసిన రాని బజ్జు ఒక్క చిరంజీవి గారు వచ్చి ఒక ఈవెంట్తో తీసుకుని వచ్చి మమ్మల్ని నిజంగా బ్లెస్ చేశారు ఆయన ఆ రోజు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తర్వాత చాలామందికి కూడా ఈ సినిమా వస్తుందని ఈ సినిమా చూడాలనే ఒకటి క్రియేట్ అయింది నిజంగా దానికి చిరంజీవి గారికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం మేము థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఈ సందర్భంగా చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం థ్యాంక్ యూ నేను ఏదన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఇద్దరికి ఒకటి చిరంజీవి గారికి పెద్ద ఆయనకి రెండు నా మిత్రుడు నా బలం అల్లోర్జున్కి థ్యాంక్ యూ బన్నీ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆల్ దిస్ లైఫ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ చిరంజీవి గారు మీ 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 దగ్గరకు వచ్చిన పిల్లల కింద వచ్చిన మా అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి ఇంతవరకు తీసుకొచ్చారు బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ మిత్రుడేనా బన్నీ మా మిత్రుడు కదా ఏంటి చోట కమర్షియల్గా ఎలా చేసేసుకుంటే ఎనివే బన్నీ లేకపోతే మేము లేం యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మమ్మల్ని కలిపింది కూడా బన్నీనే మా ఫస్ట్ సినిమాకి కూడా యాక్చువల్గా నేను అందుకే నిజమైన ఫ్రెండ్ అనేవాడు ఒకడు తోడు ఉంటే వెనకాల ఉన్నాననే బలం ఉంటే ఎవడైనా సరే ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని ట్యాగ్ ఫస్ట్ సినిమాలో వేసుకున్నాను అంటే ఒక బలమైన ఫ్రెండ్ వెనకాల ఉంటే మనం ధైర్యం చేసేటప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు తను చూసుకుంటాడులే అనేది ఒక ధైర్యం ఉంటుంది అలాంటి బలం మా అల్లు అర్జున్ ఎందుకంటే తను వెనకాల ఉన్నాడనే బలం మాకు నిజంగా నడిపిస్తూ ఉంటుంది తను తను మాకు ఎంత ఎలా ఎలాంటి టైంలో ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తాడో ఎలాంటి మాటలు చెప్తాడో అది మాకే తెలుసు నిజంగా అలాంటి బన్నీకి చాలా థ్యాంక్స్ డాలి తను పాన్ ఇండియా స్టార్ అయినందుకు నిజంగా ఎంత గర్వంగా ఉందంటే అంత గర్వంగా ఉంది వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ బని బాబు మా ముగ్గురు మిత్రులు కలిగి టైం టైం విల్ కమ్ థ్యాంక్ యూ